आपला हा गांडू कथाचा प्रोजेक्ट आहे टोटल पाच हजार स्क्वेअर फुटामध्ये हा प्रोजेक्ट उभा आहे आम्ही सर्वप्रथम गांडूळ खत तयार करताना सर्वप्रथम आम्ही खाली हा बेड ह्या बेड पद्धतीने आम्ही गांडूळ खत तयार करतो ह्यामध्ये सर्वप्रथम आम्ही ऊसाचा पालाचा थर वापरतो दोन ते तीन इंचापर्यंत आणि त्यानंतर वरती शेणखत वापरतो शेणखत वाल्यानंतर पाणी मारून त्यानंतर शेणखत वापरल्यानंतर पाणी मारून त्यावरती गांडूळ सोडले जातात आणि ते गांडूळ आपल्याकडे असीमा फलटेड्या ह्या जातीची गांडूळ आहेत म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये ऑस्ट्रेलियन जातीची गांडूळ म्हणतो आणि हे गांडूळ एका बेडमध्ये आम्ही कमीत कमी शंभर किलो गांडूळ सोडलेले आहेत आणि हे खत तयार होण्यासाठी कमीत कमी चाळीस ते पंचेचाळीस दिवसाचा अवधी लागतो आणि हे खत तयार करण्याच्या अगोदर प्रत्येक दहा दिवसानंतर एकदा हा बेड फिरवला जातो आणि त्यानंतर चाळीस ते पंचेचाळीस दिवशी हे गांडूळ खत तयार होतं शेती असं साधारण सांगा की गांडूळ खताचे प्रजन कसं असतं किंवा भारतातील जाती काय आहे त्याच्यात त्यापैकी सर्वात चांगली जर कुठली गांडूळची जात असेल तर ती असीमा फलटेडा म्हणून ओळखली जाते असीमा फलटेडा म्हणून ती जात ओळखली जाते आणि ह्या गांडूळची प्रजन क्षमता म्हणजे अशी असते की गांडूळ हा कधी नर आणि मादी हा गांडूळमध्ये एकाच ठिकाणी असतात त्यामुळे त्याची अंडी उगवण्याची क्षमता किंवा प्रजनन क्षमता ही पंचेचाळीस दिवसाची असते पंचेचाळीस दिवसानंतर एक गांडूळ एक अंडी घालतं आणि त्यानंतर त्या एका अंडीमधून पाच ते सात पिली बाहेर पडतात प्रजनन क्षमता तर प्रजनन क्षमता ही अशी असते की की गांडूळ एकाच गांडूळामध्ये नर आणि मादी अशी दोन्ही असतात दोन इंद्रिया असतात तर पूर्ण विकसित झालेले प्रौढ गांडूळ दोन्हींचं समागम झाल्यानंतर तर त्याच्यापासून एकमेकाच्या शुक्राणू पेशीमध्ये शुक्राणू साठवले जातात आणि त्या शुक्राणूचे तिथं अंड्यावर फलन केलं जातं आणि ते फलन केल्यानंतर सिटीलेम नावाचा जो घटक असतो त्या सिटीलेमचा असा थर बारीक तर ह्याच्यावर जातो गांडूळ खात्या विचारकतो आणि त्यातून कक्कून बाहेर पडतं तेच म्हणजे गांडूळ खात असं तुम्हाला म्हणायचं पन्नास हजार गांडूळ राहतात आणि एका वर्षाला साधारण एक अठरा टनापर्यंत गांडूळ खत निर्मिती होते जवळजवळ तीन इंचाची झाडे भूपृष्ठ भागावर तयार होते म्हणजे नवीन नवीन जी जमीन आहे ती तीन इंचाची जमीन तयार होते याची फर्म्युअर्स आपण तयार करताना ह्या बॅरेलमध्ये आम्ही पन्नास लिटरच्या पन्नास लिटरचं बॅरेल असतं त्या बॅरेलमध्ये खाली खाली विटाचा थर असतो आठ ते सहा ते सात इंच विटाचा थर त्यानंतर थोडं बारीक वाळूचा थर असतो सहा ते सहा इंच आणि त्यानंतर थोडी मोठी वाळू सहा ते सात इंच असा तीन पद्धतीनं थर असतात आणि त्यानंतर एक थोडं जाळी वापरलं जातं आणि जाळीच्या वरती आपण शेण वगैरे वापरलं जातं आणि त्यामध्ये गांडूळ सोडले जातात आणि दररोज ह्या वरती पाचशे मिली पाणी आम्ही सोडतो आणि चोवीस तासानंतर ह्यामध्ये खालून आपल्याला व्हर्मी वॉश मिळेल रेडी तयार रेडी तयार होऊन मिळेल आणि व्हर्मी वॉश आता कुठल्याही पिकासाठी एक टॉनिक म्हणून वापरलं जातं त्याचे फायदे काय असेल व्हर्मी वॉशचे फायदे असे की व्हर्मी वॉश जर वापरलं तर पिकामध्ये वाढ करण्याची क्षमता चांगली होते परत झाडामध्ये झाडाच्या मुळ मुळ्यामध्ये झाडाची जी मुळी असते त्यामध्ये पांढऱ्या पिशीचं प्रमाण एकदम वाढतं आणि झाड एकदम ठंड म्हणजे तुम्हाला पांढऱ्या मुळे चांगल्या वाढतात चांगल्या वाढतात पांढऱ्या मुळ्यांची वाढ चांगली होती पांढऱ्या मुळ्यांची वाढ चांगली होती रोपाची जी वाढ आहे ती म्हणजे जोमान जोमान आणि काळुकी चांगली चांगली झाड होती
सर आपल्याकडे जे शासनाने सांगितले आपल्याला म्हणजे सबसिडीची जी स्कीम आहे ते हौदासाठी आहे आणि हौदाची ह्या जातीमध्ये हौदाची जी हौदामध्ये जगणारे जात आहे ते फेरेटे म्हणून जात आहे तर ते फेरेटे मग जात आहे ते खाली जाऊन खाली भूपृष्ठाच्या खाली तर तीच जाते खाली आणि आपल्याकडे जे एस एन ए पोटेडियम म्हणून आहे भारतामध्ये सर्वत्र आढळते आणि ती सर्वत्र पृष्ठभागावर जगणारे जात आहे त्यामुळे हौदातलं जे आहे त्या हौदात गांडूळ खत यशस्वी पद्धतीने तयार होत नाही आणि जर हे ही जर पद्धत करायची असेल यशस्वी करायची असेल आपल्याला तर ह्या पद्धतीमध्ये फेरेटे म्हणजे जातीचे गांडूळ सोडायला पाहिजे आणि ते आपल्या आपल्या भारतामध्ये सक्सेसफुल नाही ते म्हणून एस एन ए पोटेडा जर करायचा झाला तर ह्याची ही हौदाची पद्धत यशस्वी आहे म्हणून शासनाने जर ह्या पद्धतीला सबसिडी न देता तर ह्या अशा ओपन शेटला जर सबसिडी दिली तर शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे आणि आता जर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना परवडण्यासारखा तुम्हाला ते शेड दाखवत आहे शेडची रचना कशी केली तुम्ही आम्ही साध्या पद्धतीने म्हणजे शेतातले जे सामोर मटण जे उपलब्ध आहे निर्गेल म्हणा परत बांबू पानकणीस आणि उसाचा पाला त्याच्यापासूनच तयार केलेलं आहे आणि हे जे बांबू वगैरे आहेत तर ते बांबू सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडेल काय काय वाटतं तुम्हाला परवडण्यासारखं आहे ना का बाकी जे मटेरियल आणि पत्र्यापासून म्हणा बाकी जे हे करण्यापेक्षा बांबू आणि उसाचा पाला म्हणा आणि पानकणसापासून हे परवडण्यासारखं आहे साधारण त्याला खर्च किती येतो सर्वजण साधारण गुंट्याला एक गुंट्या जर करायचं झालं तर एक पंधरा ते वीस हजार पर्यंत खर्च येऊ शकतो शेड म्हणजे पत्रा मारणे वगैरे सिमेंट वगैरे बाकीचं बाकीच आणि पत्रा जर करायचं म्हटलं त्याचा खर्च वाढू शकतो जास्त जास्त वाढतो वाढू शकतो आणि हे किती मध्ये बसलं तुमचं एक गुंट्यामध्ये एक गुंट्याचं आम्हाला बारा हजार रुपये खर्च आला तीन हजार रुपयाची बचत झाली तीन हजारची बचत झाली बरं हे ज्यावेळेला तुम्ही प्रोजेक्ट केला त्यावेळेला सुरुवातीला काय अडचण आली का तुम्हाला सुरुवातीला बरेचसे अडचण आले पहिला सुरुवातीला आम्ही हौदामध्ये केलते बरं मग हौदामध्ये ते सक्सेस होईल झालते कारण हवा खेळती लागत नाही आणि हौदाची हाईट जरा उंची भरपूर झाली त्याच्यामुळे तिथं गांडूळची म्हणजे प्रजन शक्ती वाढवणं झालते आणि म्हणजे यशस्वी होत नव्हतं त्याच्यामध्ये ते कोणत्या जातीचे होते काय माहिती आहे का तुम्हाला ते आशिना फटेड्याची जाते फटेड्या तेच पृष्ठभागावर जगणारी जात आहे हो पृष्ठभाग म्हणून ती जगली नाही जर फेरेटिमेचा वापर केला असता तर जगली जगले ते भारतात सक्सेस होत नाही बरोबर बरं सुरुवातीला तुम्ही शेणकथाचा बाहेर ढीक लावला होता तर त्यावेळेला काय प्रोसेस झाली होती बाहेर म्हणजे आम्ही जे शेणकथा डिग जे आणला होता आमच्या ते स्वतः जनावरचे शेण बाकी जे बाहेरचे डेअरीचे बी आम्ही शेण घेतो ज्याचं शेण म्हणजे चांगलं जे आहे की नाही तेच आम्ही घेतो बाकी जसं बियाणं म्हणजे तण बिन घातलेले असले काय शेण आम्ही वापरत होतो ते आणून नंतर आम्ही थोडं पाणी मारून त्यातले जे टेम्परेचर कमी करतो आणि डी कल्चर वापरून त्यात काय जर पदार्थ म्हणजे निम्या अर्धी कुजले असेल ते कुजून नंतर आम्ही इकडे वापरतो बेट बरं ते तणाच्या बियाण्यामुळे शेतामध्ये तण जात हो तण जातो शेतामध्ये जात असतो हां मग ते सुरुवातीला काहीतरी गांडोळ तुमची तिकडे त्या साईडला गेली होती ते म्हणजे ते शेणाच्या वासामुळे ते गांडोळ तिथंपर्यंत जाऊ शकतात कारण पाऊस पडला म्हणजे पाण्याचे ना ते ओघून जे शेण येतं की नाही ते जाऊ शकतं तिथं मग ते जवळ हे स्टॉक करणं उपयोगाचं नाही उपयोगाचं नाही थोडं अंतर पाहिजे थोडं शंभर ते पन्नास फुटाच्या साईडला असं ढीक पाहिजे त्याचा मी साधारण किती वर्षापासून करत आहे हे आता मी दोन हजार एक सालापासून चालू आहे आमचं सुरुवातीला त्रास झालाच असेल सुरुवातीला त्रास झाला भरपूर झाला म्हणजे कारण ते हौदातले गांडोळ सक्सेस झाले नाही ते परत मग ओपनमध्ये केलं ओपनमध्ये केल्यानंतर मग ते सक्सेस झालं सक्सेस झालं आता हे साधारण तुम्ही महिन्याला असं काय किंवा तुमचं महिन्याला साधारण सर्वसाधारण पंचवीस ते तीस टन निघतंय पंचवीस ते तीस सहा गुंतवा शेड आहे पंचवीस शेतकऱ्यांना पुरवता काय कंपनीला पुरवता शेतकऱ्यांना डायरेक्ट शेतकऱ्यांना जाऊन पुरवतो आणि स्वतःच्या शेतीमध्ये स्वतः शेती संपूर्ण कम्प्लीट म्हणजे नव्वद टक्के याच्यावर चालू आहे आपल्या गांडूळ खतावर चालू आहे गांडूळ खताचं प्रमाण आणि रासायनिक खताचं प्रमाण याचं तुमचे म्हणजे कसं प्रमाण आहे साधारण आता गांडूळ खताचं प्रमाण जे ह्याच्यात मायक्रोन्यूट्रेस एन पी के ह्याच्यात कारण भरपूर प्रमाण सेंद्रिय ह्याच्यात मिळते आणि आपले रासायनिकचे म्हणजे आमचे शेवटचे दहा ते पंधरा टक्के आता वापर चालू आहे तरी साधारण किती किती प्रमाण टाकायचं पंधरा टक्के हे पंच्याऐंशी टक्के ते आज काय ते ऐंशी ते 
पंचहत्तर टक्के गांडूळ खतच वापरतो आम्ही आता सध्याला आणि शेवटची काय डिफिशियन्सी जे कुठले पिकावर डिफिशियन्सी असेल त्याप्रमाणे आपण बाकीचे रासायनिक वापरतो म्हणजे साधारण दोन एकर शेती असेल तर त्या शेतकऱ्यांनी स्वतः प्रोजेक्ट करायला काय हरकत नाही एक दोन जर जनावर झाले तर त्याचे स्वतःचे तर त्याच्याला दोन एकर शेताला पुरेसे होऊ शकतो पुरेसे बरं गांडूळ खत त्या प्रजननाविषयी वगैरे काय माहिती आहे तुम्हाला गांडुळ्याचं प्रजनन कसं होतं काय एवढं डिटेल माहित नाही तुम्हाला बरं आम्हाला गांडूळ ह्या गांडुळावर एकाच गांडुळावर साधारण द्विलिंगी गांडूळ असतं एक पुलिंग्या पण लिंग असतं आणि स्त्रीलिंगी पण असतं दोन प्रौढ गांडूळ एकत्र आल्यानंतर त्यांचं समागम झाल्यानंतर त्यातून ककून बाहेर येतं तर त्याची रचना खाली आहे खालच्या बाजूला त्याचे इंद्रिय असतात बॅगा भरता म्हणजे हवदामध्ये असं लूजमध्ये असं स्टॉक करून ठेवतो जसं शेतकऱ्यांना ऑर्डरेल तसं त्या पद्धतीनं आम्ही बॅगा भरून देत असतो कारण हे भरून ठेवल्यानंतर बॅगेमध्ये जास्त आदरतेचं प्रमाण राहते त्याच्यामुळे आम्ही ह्या बॅगा भरून तर हे मॉल ठेवत नाही लूजमध्येच ठेवतो ती करायली पाहिजे परत पंधरा ते वीस टक्के आदरता म्हणजे काय म्हणजे कंट्रोल हे त्याच्या खतामध्ये टिकून राहिले पाहिजे तुमच्या पद्धतीने कसे होते आम्ही या ऊसाला कम्प्लीटली चौरण जिरो बारा ऊस लागण केलेलं आहे नोव्हेंबरमध्ये लागण केलेलं आहे आणि हे आम्ही ह्याला सुद्धा गांडूळ खत वापरलेलं आहे ह्या एक एकराला आम्ही अडीच टन गांडूळ खत वापरलेलं आहे आणि रासायनिक शेवटची दहा ते पंधरा टक्के वापरते गांडूळ खत टाकल्यामुळे हे जे जमिनीमध्ये जे लहान पिल्लीतील पडतात त्याच्यापासून हे असं पालापाचोळा ही संपूर्ण असं भुकणं होऊन म्हणजे हिथं सुद्धा गांडूळ खत तयार होऊ शकतं आहे जमिनीत हे असे गांडूळ खत दिसणार नाही नाही असते आता गांडूळ खत हे वापरल्यामुळे ह्या ऊसाची पेराची संख्या सुद्धा म्हणजे लांब आहे पेऱ्याची ही एक डोळ्याचं अंतर मधले आणि वीस ते बावीस कांडे आता सध्या तयार आहे नोव्हेंबर मधला ऊसा हो आवरेज गेल्या वर्षी आम्ही हाय असं म्हणजे गांडूळ खतावर वापरलेला अडीच टन विक्री वापरून पंच्याऐंशी टन चारशे करून निघाला एक एकर तीन गुंट्यामध्ये आमच्या सरासरी एक फुटाला पाच ऊस आहेत आणि यात पाहून एकूण संख्या ऊसाची आमची पंच्याहत्तर हजार संख्या बसते एकरी त्या हिशोबाने म्हटलं तर आमचं शंभर टनाचे ऍव्हरेज पडू शकतो एक ऊस दोन किलो दोनशे ग्रॅम तीनशे ग्रॅम ऊसाचं वजन लागते आता सध्याला एक मिनिट पीक आहे जे संपूर्ण म्हणजे सेंद्रीवर केलेलं आहे आणि ह्या नाचना म्हणजे डायबेट लोकांनी चालू शकतो आहे भाकरी म्हणा परत बाकीचे जे बरेचसेच पदार्थ होऊन म्हणजे वापरण्यात येतो आता खाद्यपदार्थामध्ये गेल्या वर्षी ह्याच क्षेत्रामध्ये आम्ही सेंद्रीय म्हणजे गांडूळ खत वापरून भाऊ केला होता त्रिंबक तीनशे एक ह्या जातीचा केलेला होता आम्हाला ती गुंट्याला एक गुंट्याला एकशे तीस पिंडी निघालती आणि त्याचं संपूर्ण म्हणजे मळणी करून त्याचं त्रेपन्न किलो आम्हाला नेट उत्पन्न मिळालं गाऊ 
एक नंबर क्वालिटी है सर साधन आम्मी आता शेनको बाहर जो एक जो दोन टन जर आल तो सर्वसाधारण एक दोन से अड़ी किलो दगड़ बाहर निकते तिथु हजार निम्यार पाला पचोड़ आयाम ये दोन टनापस सर्वसाधारण एक के सवा टन पर खत तैयार हो शेनक रेट का रेट क्या साधारण आता शेनकता आम दोन टना जे ट्रेलरला जो जो बाराशे तो चौदहशे रुपये बसते बुस्त जागे और शेना की किमत हाँ तिथु वाहतूक आ गड़ी मनसा से जो दोन से रुपये खर्च ये हाँ पंद्रह से सोलाशे रुपये एक दोन टन आम पड़ू शको विक्री कैसी कांडू खाता है विक्री आम साढ़े तीन हज़ार रुपये टन चालू है साधारण प्रॉफिट कि प्रॉफिट मे आम एक टनाला सत्रह से एक रुपये खर्च होते हैं हाँ एक टनाला दोन टन आम शेन जर आल तो बरत मग बाकी जो मे कचरा काड़ी कचरा भरपूर ये आतो दगड़ माती जास्त प्रमाण में मारा मेरे गोटत जे खड़े जे ये आम शेन कमी हो अठारह एक रुपये टनवी का खर्च हो जर आते जर पोस मे बाहर जर वातावरण जर ये कोंदत आल तो आप माल चांगले पड़ू शक तिथ खर्च वाड़ू शकते बर माल चुकून घेने आज जास्त खर्च हो सर्वसा शेक परवड़े सर्वसा शेक परवड़ू शकते जैसे घर की जानवर जो एक दोन जर आते तो परवड़ू शकते हाँ दोन जर जानवर जाते तो कैसे भी दोन एक आप आराम से खर्च मिलू शकते हैं जैसे शेन वाला बाकी जानवर से मना गाई से वरत नहीं पन्ना टे कुछ थोड़ा पाला सीम टाकून तैयार भर घर होती गांडू सोड़े फिर आठ दिवस दो लीटर पानी टाको आठ दिवस शेतरी शेतरी शेती संकल्पना अभी नवीन है जुनीच है 
रासायनिक खताच्या आगमनापूर्वी शेतीमध्ये शेणखत कंपोस्ट खत हिरवळीचे खत पिकांची फेरपालट इत्यादी बाबींचा अवलंब करून जमिनीची सुपिकता टिकवली जात होती परंतु रासायनिक खतांचा अवलंब स्वरूप झाल्यापासून रासायनिक खतांचा अवांतर वापर कीटकनाशकांचा वापर कृषीनाशकांचा वापर तणनाशकं इत्यादींचा अवांतर वापर वाढल्यामुळे जमिनीची परत खराब होऊ लागले लागले हो त्यामुळे बेसुमार त्याचबरोबर बेसुमार पाण्याचा वापरही हो होऊ लागला आहे त्यामुळे जमिनीची परत खराब खराब होऊन सेंद्रिय शेतीचा अवलंब करून जमिनी सुपिकता वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे ही आणि त्याचबरोबर वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न निर्मिती करणे ही सध्या काळाची गरज आहे त्याचबरोबर सेंद्रिय शेतीमध्ये भरपूर शेणखत कंपोस्ट खत हिरवळीचे खत जैविक खत त्याचबरोबर जैविक गोशीनाशिके इत्यादीचा वापर करून अवलंब करून अवलंब करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे सेंद्रिय शेतीमध्ये गांडुळाला अन्य साधारण महत्त्व आहे गांडुळांना शेतकऱ्यांचा मित्र समजलं जातं परंतु या शेतकरी मित्राकडे तसं दुर्लक्ष झालेलं आहे आणि गांडूळ ही निसर्गाची मौलिक देणगी आहे त्यासाठी गांडुळांचे संवर्धन करून त्याचे महत्त्व उपयोग जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूया तर सर आम्हाला गांडूळ काय गांडुळाविषयीच माहिती सांग माहिती पाहिजे हां तर शेतकरी मित्रांनो गांडुळांना दानवे वाळे केचवे शिदोडे काडू भूणा इत्यादी वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जाते गांडुळांच्या जगामध्ये जवळजवळ तीन हजार जाती आढळतात त्यापैकी भारतामध्ये तीनशे जाती दिसून येतात गांडुळांचा रंग तांबूस तपकिरी लालसर असतो शरीर दंडगोलाकार दोन्ही टोकाकडे मोळते आणि शरीराचे खंडी बघून झालेले असते त्यालाच रिंग्ज किंवा ॲन्युले असे म्हणतात सा शरीरावर साधारण शंभर ते एकशे वीस समखंड जे समखंड असतात त्यांना तर रिंग असे म्हणतात तोंडाकडून चौदा पंधरा सोळाव्या समखंडाभोवती ग्रंथीमय उतिका असतात त्यालाच इंग्रजीमध्ये क्लायटेलियम असे म्हणतात ही उतिका दिसू लागली की गांडूळ प्रजननक्षम झाला असे समजावे गांडुळांना हाडे नसतात हाडे डोळे नसतात परंतु प्रकाशाची संवेदना देणारे अवयव असतात गांडुळांचे श्वसन हे त्वचेमार्फत होत असतं त्यासाठी गांडुळांची त्वचा सतत उंच राहणे हे फार महत्त्वाचं आहे झाड भाग साधारण ती दोन ते तीन सेंटीमीटरचा हा झाड भाग दिसतो बघा हां त्याला क्लायटेले म्हणतात आणि हा जो दिसू लागल्यानंतर गांडोळ प्रजन प्रजननक्षम झाला असं प्रौढ झाला प्रौढ झाला असं समजलं जातं हां आणि शुक्रपेशी कुठं असते सर तर हे शुक्रपेशी आहे दोन्हीमध्ये असतात शुक्रपेशी आणि स्त्री बीज आणि शुक्रपेशी दोन्ही त्याच्यामध्ये शुक्रोनाची पेशी पिशवी परंतु हां परंतु निर्मितीसाठी हे गांडोळ हे उभय लिंग आहे परंतु त्यांच्या प्रजनासाठी दोन गांडोळांचं मिलन होणं अत्यंत गरजेचं असते बरोबर त्यासाठी हे दोन गांडोळ जवळ येतात आणि त्यांच्या स्त्री बीज आणि शुक्रजंतू यांचं मिलन होऊन अंडी तयार होतात तर ह्या ज्या सर्व अवस्था आहेत त्या ओलसर मातीमध्ये पूर्ण होतात कोरडे याला चालत नाही आणि गांडुळांचा जीवनक्रम अंडी अंडी अवस्था बाल्यावस्था आणि पूर्ण अवस्था अशा तीन अवस्थांमध्ये पूर्ण होतात तर अंडी अवस्था जी आहे ते सात ते वीस दिवसाची असते बाल्यावस्था दोन ते तीन महिन्याची असते परंतु ऐशिन्या फेकेडा जे जात आहे त्याच्यामध्ये एक ते दीड महिन्यातच ते गांडुळे प्रजन प्रजनन क्षम होतात काकून बाहेर पडतात हां पूर्ण पूर्ण तयार होतात ते दीड महिन्यामध्ये आणि गांडुळांचे आयुष्य तीन ते सात वर्षाचं आहे तीन ते सात वर्षापर्यंत जगू शकतात आणि त्यांच्या पृष्ठभागावरून ती नलिका बाहेर पडते तर ते त्याच्याविषयी कुठले काकून बाहेर पडण्यासाठी हां आता जे मिलन झाल्यानंतर त्यांच्या अंडी मातीमध्ये सोडली जातात बरोबर आणि ते अंडी साधारण 
तीन आठवडे एक महिन्यामध्ये त्यातून पिल्लू बाहेर येतात ते कशावर अवलंबून असते भोवतालची परिस्थिती जर ओलसर असेल तर त्यातून अंड साधारण एक महिन्यापर्यंत त्यातनं पिल्ली बाहेर पडतात आणि त्यातून पण त्याचा जीवनकाल सुरू होतो तर एका कपून मधून किंवा एका अंड्यामधून एका अंड्यामधून दोन ते तीन पिल्ले सर्वसाधारणपणे किती दिवसाला एक पिल्ल जन्माला येतो तीन आठवड्याच्या फुल तीन आठवडे ते एक महिन्याच्या पुढे नंतर ती पिल्ली बाहेर येतात खत निर्मितीसाठी आता कोणत्या कोणत्या प्रकारचे गांडूळ गांडूळ आपण वापरतो तर आता खत निर्मितीसाठी सध्या ऐशिनिया फेटेडा इडलस युजिनी अशा दोन जाती या सध्या वापरात आहेत बरं आता त्या दोन जाती वापरण्याचं कारण म्हणजे ह्या दोन जाती ज्या अतिशय खादाड आहेत खादाड आहेत भयंकर जलद वाढतात बरं बदलते हवामानात टिकून राहतात चिवट जात चिवट जात आहे सर्व प्रकारचं खाद्य ते खातात आणि यांची पुनरुत्पादन जे आहे ते जलद होत यांची संख्या फास्ट वाढते हातामध्ये आणि लवकर खत तयार होत यासाठी ही दोन जाते सध्या उत्पन्न वापरासाठी बरपास केलेले आहेत साधारण जमीन जे असावी गांडूळ खत निर्मितीसाठी ते पाण्याचा चांगला निचरा होणारे असावे बरोबर उंचावर असावे त्याच्या भोवती झाडे झुरपण असावे बरोबर आणि साधारण जागा जी खत खताची गांडूळ खताची ही साधारण जनावरांच्या गोठ्याच्या जवळ असावी बरोबर त्याच्यामुळे ते खत वाहतुकीची वगैरे आपल्याला सोपं जातं आणि सवलीची गोष्ट असावी हे ओलसर जागी त्यांना सूर्यप्रकाश चालत नाही त्यामुळं सावलीचे अत्यंत गरज आहे काही ठिकाणी जर पृष्ठभागावर केले गांडूळ गांडूळ खताची निर्मिती तर शेणाच्या वासामुळे ते गांडूळ खत गांडूळ पळतात तिकडे हे कितपत योग्य आहे पृष्ठभागावर नाही साधारण जो खड्डा आहे ते सहा इंच कमी भरावा पूर्ण खड्डा भरू नये बरं भरला पृष्ठभाग पण आलं तर रात्रीचे गांडूळ बाहेर पडत असतात बाहेर पडतो त्याच्यामुळे ते खड्ड्याच्या बाहेर येण्याची शक्यता असते त्यामुळे थोडस खत भरताना सहा इंच कमी भरावं म्हणजे ते खड्डूळ गांडूळ बाहेर पडत गांडूळ खत म्हणजे हे गांडूळांची विष्ट आहे बरोबर गांडूळ हे सर्व प्रकारचे कुजलेले शेण शेण खत सेंद्रिय पदार्थ खात असतात बरं आणि ते पचवण्याची ती क्षमता त्यांच्याकडं जास्त जास्त आहे पण ते पदार्थ सेंद्रिय पदार्थ कुजलेले ते खातात बरोबर मातीचे कमी ते खातात बरं आणि त्यांच्या जठरामध्ये पोटामध्ये त्या अन्नद्रव्यांचं चांगलं चिरवण होतं पचन केलं पचन केलं जातं आणि जी विष्टा बाया जे काय त्या गांडुळांनी खाल्लेलं आहे त्यातले सर्वसाधारणपणे पाच दहा पाच ते दहा टक्के हे शरीराच्या वाढीसाठी वापरलं जातं बरोबर आणि उरलेली जी विष्ट आहे नव्वद टक्के ही विष्टेच्या स्वरूपात बाहेर टाकली म्हणजे काही शास्त्रज्ञांनी जमिनीची गिरणी म्हटलं ते बरोबर ते एकदम बरोबर एकदम योग्य गांडूळ खतासाठी आवश्यक सेंद्रिय पदार्थ कोणते असतात आता गांडूळ खत तयार करण्यासाठी घरातील कचरा त्यामध्ये फळांचे साली बरोबर भाजीपाल्याचे तुकडे शेळी अन्य पदार्थ त्याचबरोबर जनावरांचे मलमूत्र हिरवळीच्या खता खतामध्ये गिरीपुष्पाचा पाला चवळीचा पाला ताग धैंच्या लिरशिडिया याचा पाला आपण वापरू शकतो त्याबरोबर पिकांची अवशेष काढली काढणीनंतर झाडांचा पाला पाचोळा गवळ इत्यादी आपण त्या खाद्य म्हणून ऊसाचा पाला चालतो का सर ऊसाचा पाला चालतो आता हे काल सुरुवातीला सांगितलं म्हणून खादाड आहे त्यामुळे काही जात काही चालतं ते हे आशिनिया फिटिडा कोणत्याही पदा प्रकारचे पदार्थ ते बरोबर खाऊ शकतात आता गांडूळ खत आपल्याला साध्या लाकडी खोक्यामध्ये सिमेंटच्या टाक्या प्लास्टिकच्या प्याडा याच्यामध्ये आपण देऊ शकतो बरं त्याचबरोबर खड्डा पद्धत ढीग पद्धत आता आपण या ठिकाणी जे बघतोय ही खड्डा पद्धत आहे बरोबर तर ह्याच पद्धतीचे आपल्याला ढीग पद्धतीने हे गांडूळ खत करता येईल ढीग म्हणजे साधारण किती ढीग तर ढीग पद्धतीमध्ये साधारण अडीच ते तीन मीटर लांब बरं एक मीटर दोन बरं आणि साधारण दोन फूट उंच हा असे ढीग करायचे बरं आणि त्या पद्धतीमध्ये आपल्याला ढीग पद्धतीने खत तयार करता येईल जो सर्व तळातला जो थर आहे साधारण चार इंचाचा थर हा लवकर न कुजणारे पदार्थ त्याच्यामध्ये नारळाचं केसर गव्हाचा कोंडा लाकडाचा भुसा भुसाचा पाचक हे थोडा कुजण्यास कालावधी लागणारे जे आहेत शेंद्रिय पदार्थ बरोबर त्याला साधारण तीन ते चार इंचाचा पहिला थर द्यायचा पहिला थर त्याच्यावर दुसरा थर साधारण सहा इंचाचा थोडस कमी कुजलेला अर्धवट कुजलेला 
खत तैयार होने से लगना रहा कलावली हाँ गांडूल अंचा संख्या और आउट मने संख्या बरोबर है जोड़ा तुम जा खड़िया में गांडूल अंची संख्या जास्त कल्चर जास्त कल्चर जास्त जोड़ा अपन डाक जोड़ा अपना लग विस्तार जास्त प्रमाण में थे हाँ तो गांडूल है सर्वसाधारण पूर्ण वाले लग गांडूल एक ते मक्सद है एक ग्राम से गांडू आसे तो एक ग्राम ये खाद्य खाएं खाने से आने चुवीस तासा में तेजा शरारतों साधारण पासी से साशी मिलीग्राम बिस्ता बिस्ती जा सुरुपा बाहर पड़े मैं मैं बरोबर निम्न निम्न हाँ मैं उसे थोड़ा जास्ते थोड़ा हाँ ये उड़ा ये उड़ी ये बिस्ता जा सुरुपा तेजा साला हाँ तो गांडूल खत्म में दे जो अन्न द्रव्य है तो जहाँ में दे नत्र साधारण ये ते डी टक्का नत्र है तो जहाँ में दे स्पूरोदा है शुरू में पुरना नौ दशांश टक्के स्पूरोदा है अन्य पाला शाह है साधारण शुरू में पुरना चार टक्के ये वाला पाला तो जहाँ में दे उपलब्ध सुरुपा दा अपना ला मिलते हैं � अने ते पिकाला हलवाल उपलब्ध होता है स्तर अत गांडू खत्म हो सुख में जीवन आस्तक है हाँ अत गांडू आज शेर पचन समस्ते में दे वेग वगैरह अन्न पदार्थ पचाऊ ने आसाटी विकरे शिक्रित जैसे विकरे निर्माण होता है विकरे हाँ ये निर्माण करना रे जीवनो आस्तक पोता मध्य आस्तक है मानसरे जा पर मा� गांडला विष्टे मध्य खत अपन जर सीटी सीटी मध्य जमीनी मध्य उपयुक्त जीवाणु प्रमाण रासायनिक खता सी हो सीटी मध्य अपने जमीनी मध्य उपयुक्त जीवाणु की संख्या भरपूर प्रमाण गरजे हा गांडू खता मार्फत उपयुक्त जीवाणु प्रमाण जहाँ मधे नत्रस्तिर करना रहे स्पूर्ण जीवन है, पुरुष वर्ग करना रहे जीवन है, तो हे जीवन उनसे प्रमाण अपने शिक्षित मधे आपको पॉट लग मार लेगा, उन्हें हाँ अत्यंत महत्वपूर्ण तौर पे था, यहाँ जो रोबर अंडू खत्म मधे पिकांची वाड रुद्धि क्या है, सूक्ष्म जीवन है, संजीव के मने, संजीव क्या है, हाँ यहाँ गांडूल गांडूल खता 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 वापर वापर करता ना जे वर्षे बर वो पिका मदे पिका कमी प्रमाण अंतरमशागतर ओलावा सावली राइल अशा पिकापर के जास्त फायदेर ठरे उदाहरण ऊस खोड़वा पिका मधे ज्यादा ऊस तुटन जाए ते पाचट शरीर में दाबून दिया अन्य तेजा वर्ती जर गांडू खाता था वापर के ला तब ते तेजा में गांडू लंच संख्या वाट नष्ट मदद होते कारण जो पाला अपन चे उसा तो पाला चे गांडू लंच इधर टकले लाए शरीर में कुजूर गांडू लाना तेजा अन्न तरह मनु के होतो खाने से खाने से भी अन्न मिलता है तेजा � गांडूला खड्डे और पानी मारता ना एक काजी घिट्टी पाजी 
पाणी जर साठलं तर गांडूळ मांडण्याची शक्यता जास्त पाण्या त्यामुळे खड्ड्यामध्ये एका बाजूला असा ढाळ देऊन जे जे पाणी मारवल ते पाणी जादा पाणी बाहेर पडेल अशी व्यवस्था केली त्याच्यामुळे हरमी वाश सुद्धा काढता येईल तो हरमी हरमी वाश म्हणून सुद्धा आपण त्याचा उपयोग करू शकतो करू शकतो त्यामुळे ते निचऱ्यासाठी पाहिजे निचरा अशा पाहिजे त्याचबरोबर खड्ड्यामध्ये ओलावा साधारण चाळीस ते पन्नास टक्के पर्यंत ओलावा टिकून राहील टिकून राहील याच्यापेक्षा जास्त ओलावा चालायला नाही पाहिजे चालेल ही काळजी घ्यायला पाहिजे त्याचबरोबर वाफ्यातील तापमान हे वीस ते तीस डिग्री दरम्यान राहील हे आपण बघितलं तापमान बसवला हा तापमान जर वाढलं तरी गांडुळांना इजा होऊ शकते मरून जाऊ शकतो मरून काही होऊ शकतो त्याला त्याचबरोबर बेडोक उंदीर साप मुंग्या गोम पक्षी इत्यादी हे जे गांडुळांचे शत्रू आहेत या शत्रूंच्या पासून गांडुळांचं संरक्षण केलं पाहिजे संरक्षण त्यासाठी काय करता येईल आता मुंग्या च्या प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी खड्ड्याच्या भोवती साधारण चार इंचाची एक पाठ ठेवायचा भरून ठेवायचा जेणेकरून बाहेरच्या मुंग्या खड्ड्यामध्ये जाणार नाहीत आणि गांडुळ गांडुळांना मुंग्या चावल्यामुळं त्यांच्या शरीराला जखमा होतात आणि त्याच्यातून गांडुळ मरण्याची शक्यता असते त्यामुळे हे एक सोपी खत वापरल्यामुळं शेतकऱ्याला काही फायदा होणार काय फायदा होणार आहे त्याच्याकडे तर गांडूळ खताची जे गांडुळांची जी विष्टा आहे ती विष्टा ज्यावेळी बाहेर पडते बर त्यावेळेला त्या विष्टेभोवती एक सात चिकट पदार्थ असतो बर ह्या ज्या लेंड्या आहेत त्याच्या भोवती एक चिकट पदार्थ असतो त्याचं काय त्यामुळं गांडूळ खत हे पाण्यामध्ये लगेच विरगळत नाही विरगळत नाही म्हणजे त्या गांडूळ खताच्या जलधारणा शक्ती वाढते पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता बरोबर गांडूळ खताची जास्त जास्त हा एक फायदा त्याच्यामध्ये आहे त्याच्याबरोबर गांडूळ जमिनीत सोडल्यामुळं जमिनीत हवा खेळती राहते जमीन भुसभुशीत राहते बरोबर मुळा त्यामुळे मुळांची चांगली वाढ होते आणि मातीची रासायनिक भौतिक आणि जैविक गुंतवणूक बदल होतात बदल सुधारणा होते सुधारणा होते त्यामुळे गांडूळ खतामध्ये नत्रस्त्री करणारे रोजगिरी करणारे जीवाणू तसेच इतर उपयुक्त जीवाणूंची मातीतील संख्या वाढण्यास मदत होते त्याचबरोबर पिकांची जोमदार वाढ होऊन रोग प्रतिकार शक्ती वाढते पिकामध्ये बरोबर गांडुळाच्या पचन संस्थेमध्ये प्रोटीएज लायपेज मायलेज सेल्युलेज लायकिनेज काय कायलिटेज इत्यादी प्रकारची विक्री असतात त्यामुळे सर्व प्रकारच्या सेंद्रिय पदार्थाचे विघटन होऊन पिकांना आवश्यक अन्नद्रव्य ही गांडुळांच्या विष्ठेतून उपलब्ध होत असतात त्याचबरोबर गांडूळ खतामध्ये व्हिटॅमिन्स आहेत प्रतिजैविके आहेत पिकांची वाढ प्रतिके आहेत त्याच्यामध्ये ऑक्सिजेन्स सायटोकायनेन्स इत्यादींचा समावेश असल्यामुळे पिकांची जोमदार वाढ होण्यास मदत होते तर गांडुळांचे शरीर हे जवळजवळ साठ टक्के प्रतिनाने म्हणलेलं आहे साठ टक्के हा बरं ज्यावेळी गांडूळ मग त्याचं आयुष्य संपल्यानंतर मरतात त्यावेळी त्या त्याच्या शरीराचं जे साठ टक्के प्रतीन आहेत त्याचं मातीमध्ये विघटन होत आणि जमिनीमध्ये नत्राचं प्रमाण वाढण्यास मदत होत बरोबर हा एक त्याचा फायदा आहे त्याचबरोबर गांडूळ खताचा सातत्याने वापर केल्यास जमिनीतील रोगकारक जे जीवाण आहे जीवाण आहे बरोबर यांची संख्या कमी होते कारण उपयुक्त जीवाणूंची संख्या वाढल्यामुळं रोगकारक जे आहेत मूळ कुजव्या म्हणा मर लागणारे पिक आहे याचे जे जीवाण आहेत मातीमधले ते कमी होतात त्यामुळे मातीतून उद्भवणारे जे रोग आहेत त्याचं आपापच त्याच्याबरोबर उपयुक्त जीवाणू जातात बरोबर त्याच्यामुळं जमिनीमध्ये असणारे रोगकारक जीवाणूंचं प्रमाण कमी होण्यास मिळत तर सर सर्वसाधारण सर रासायनिक खताचा किती वापर असावा आणि गांडूळ खत किती वापर रासायनिक खताशिवाय चालणार नाही हा कसं आहे दोन्हींचं समतोल आम्हाला जरा सांगितलं बरोबर आता रासायनिक खताचा लागू का पडत नाही जमिनीची परत खराब झाली खराब झाली जमिनीचा पोत बिघडलेला कारण सेंद्रिय खताचं प्रमाण कमी झाल्यामुळं जमिनी भुसभुशीत राहिलेल्या नाही एकदम चिकट जमिनी झाल्यामुळं मुळांना अन्नद्रव्य घेता येत घेता येत नाही त्यामुळं जी रासायनिक खतं आपण दिलेली आहेत त्याचा बोट पूर्णपणे उपयोग व्हायचा असेल बरोबर तर सेंद्रिय खतं 
भरपूर वापरली पाहिजे ते प्रमाण किती असावं साधारण आणि जे काय प्रत्येक पिकाला जो सेंद्रिय खताचा डोस दिलेला आहे समजा प्रसाला पंचवीस ते तीस गाड्या वापरा बरोबर अशी शिफारस आहे परंतु तेवढी वापरली जात नाही वापरली जात नाही हो बरोबर आहे कारण रासायनिक आता सहज उपलब्ध आहेत बाजारात गेले की मिळतात भरपूर टाकता येतात टाकता येतात तशी शेणखत मिळत नाही गांडूळ खत सहज मिळत नाही मिळत नाही म्हणून त्याचा वापर कमी केला जातो आणि या रासायनिक खताचा भरपूर वापर आणि त्याची शेतकऱ्याची मानसिकता नाही मानसिकता नाही गांडूळ खताचं महत्व अजून पटले महत्व पटलेलं नाही आणि त्याच्यामुळं जे काय रासायनिक खतावर पैसा आपण खर्च करतोय त्याचं त्या प्रमाणात उत्पन्न निघत नाही बरोबर मग आता हे शेतकऱ्यांना हळूहळू त्याची जी जाणीव व्हायला लागलेली आहे बरं आणि हे गांडूळ खत किंवा शेणखत भरपूर जर वापरलं तर रासायनिक मुळांची वाढ आपोआपच जोरदार होईल आणि जे काय रासायनिक खत तुम्ही वापरलं असेल ते पूर्ण क्षमतेने वर खेचलं जायचं मुळांना स्वस्त येईल उत्पन्नात वाढवणार आणि आपोआप पिकांची जोमदार वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होणार आहे माझ्या मते जर पंचाहत्तर टक्के गांडूळ खत दिलं आणि पंचवीस टक्के रासायनिक खत दिलं तर म्हणजे आता त्या क्षमतेवर तुम्ही वापरलं पाहिजे बरं 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 एकदम पूर्ण रासायनिक खत बर्न करून चालणार नाही एक दोन तीन वर्ष तरी टप्प्या टप्प्यानं टप्प्या त्याच्यामध्ये कमी कमी करत गेलं पाहिजे आपण शेणखत जे म्हणतो शेणखतामध्ये आणि गांडूळ खतामध्ये काय फरक आहे तर शेणखतामध्ये जे अन्नद्रव्य आहे बरोबर ते सर्व काही पिकाला लगेच उपलब्ध होत नाही बरोबर परंतु गांडूळ खतामध्ये ते उपलब्ध स्वरूपात असतात सेंद्रिय पदार्थांचं विघटन करून विघटन करून जे काय अन्नद्रव्य आहे ते उपलब्ध स्वरूपात असतात चिलेशन करतात हा चिलेशन होते आणि मुळांना ते लगेच शोषता येतात शोषता येतात लगेच लागू पडते पण सेंद्रिय शेणखत आहे ते लागू पडायला किंवा त्याचा उपयोग व्हायला थोडा वेळ लागतो शेडला साधारण खर्च किती गेले एक गुंट्यामध्ये आता हे शेड आहे कोण उभारायला हे चाळीस बाय वीस मापाचं आहे बरं आणि याच्यासाठी साधारण सत्तर हजार रुपये खर्च आले शासनाचे सबसिडी वगैरे करतात सबसिडी आहे ना किती आता सबसिडी हे तुम्ही कोणत्या उद्देशानं ख गांडूळ खत तयार करताय कल्चर निर्मितीसाठी करताय का खतासाठी याच्या याच्यावर आहे ते सबसिडी अवलंबून बरं तुम्ही कल्चर निर्मिती जर करत असाल तर शासनाची त्याला पंचवीस हजार रुपये सबसिडी आहे कल्चरसाठी कल्चरसाठी आणि तुम्ही खतासाठी करत असाल तर ते साधारण दोन हजार रुपये ते पाच हजार रुपये अशी सबसिडी आहे म्हणजे कुठल्या रकमेला किंवा असं एकरी किंवा गुंट्यावर असं असते का असं नाही असं शासनाने जे युनिट ठरवून दिले युनिट ठरले त्याच्यावर एक युनिट झालं तर पंचवीस हजार रुपये मिळणार कल्चर निर्मितीसाठी केलं तर पंचवीस ते तीस हजार रुपये शासनाकडून जी आपण गांडूळ खताची माहिती घेतली त्याचा आपण जाणीवपूर्वक प्रत्येकानं आपल्या कोतीनुसार शेतावर छोटा का प्रमाणात असे ना पण गांडूळ खत प्रकल्प सुरू करावा आणि गांडूळ खताचा आपल्या शेतीसाठी अवश्य वापर सिंद्रे शेतीमध्ये गांडूळ खताला आणण्याचा जो महत्व आहे त्यांना गांडूळ खत म्हणजे गांडूळांची तर गांडूळ जे आहे ते अर्धवट पुजलेलं सर्व प्रकारचे सेंद्रिय पदार्थ माती बरोबर तुझ्यावर थोडी मातीची क्षणी ते खातात आणि त्यांच्या या पचन संस्थेमध्ये पचन संस्था त्यांची फार जबरदस्त आहे सर्व प्रकारचे सेंद्रिय पदार्थ पोचवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये जास्त त्याच्यामुळे जे काय
वासे जिन्ना पौड़ा कर दे बस तर ये जो शुरुआत वाला शेड तैयार किया ला शेड ला साधारण खर्च कितने आला शेड ला तो आठ लाख रुपए खर्च ले आठ लाख रुपए यहाँ मधे सीमेंट जी पोल सीमेंट जी पोल आये हाउड 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 पर बन लेती है बारो कितने बार कितने जी हाउड आये हाउड आता अस साढ़े दस फुट है बार अन्य चार फुट रुंधी चार फुट हाँ चार फुट अन्य ऊंचे है ते दोन फुट है बार बार अन्य है जब मतलब जब अंतर है कि नहीं आठ लाख रुपए खर्च ले दे बर शासनाय सब्सिडी वगैरह क्या आप लेंगे यहाँ लाया तीस टके सब्सिडी शासनाय चीज तीस टके मिला ली गए मंजे दिल्ली से प्रस्ताव सागर सागर दिल्ली से पूर्ण दिल्ली हाँ मंजे मार्च के लिए मिलना है बार बार तर आता ही गांडरू का तैयार करते हैं आप और तर गांडरू का तैयार करता अस्ताना शेनखत वगैरह कैसे साढ़े तीन हजार स्क्वेयर फुट तर यहाँ प्रोजेक्ट साथ ही आप लोग ला महीने के टी शेन शेन खत शेन किधी लगते धातु लगती शेन धात टॉली शेन लगते जैसे उत्पन्न महीने ल धातन निकते धातन शेन आप उसमें धातन गांडलो खत निकते पाला पाचो वगैरह बाहर नहीं आएंगे बार 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 जैसे पाला पाचो टाकून तेजोर में सेन टाकून पर कल्चर सोडून तैयार करते हैं हाउदा जो ऊंची कितने हाउदा जो ऊंची आता है दोन फुट है दोन फुट है क्या तर यहाँ मधे जी गांडोले चीज़ आता है ती कुटली आता है ये अमेरिकन पद्धति जी दोन प्रकार माता यह हवदा में जास्ता तैयार होते हैं क्या त्याग प्लेन जागे और जास्ता तैयार होते हैं तो सब बैठ ले जो लोकर फास्ट बेड और अपन टाकते हैं ना हाँ तो लोकर फास्ट तैयार होते हैं बराबर यार थोड़ा उसेर लगते हैं मुझे यहाँ हवा खेलती रात में रात में अन्य यार लास्ट � तर हाउदा में जैसा आदर्श उन्नची कमी आश्लेष तर सक्सेसफुल होते हैं हाँ सक्सेसफुल होते हैं मग ये ची बनाओ नहीं ची पता दादा से जर समझा शेन टैक्ल होते हैं ये आज हम जाको तो पाला पत्र खाली टाकूंगे क्या खाली साइड ला हाँ अच्छा दिन कौन कैसा कुटला कुटला पाला वापर पाला पूर्ण कसले में हाँ तो टकून कैसा हाँ अंत्यात मुझे तो कल्चर सोड़न पानी स्प्रे करें चाहिए पानी मार्च प्रत्येक वाली कल्चर विकट अंतर का है नहीं नहीं कल्चर ही जुना है एक दस आने वाला थे बार बार प्रसिद्ध करना बार बार एक दान लेके तो कंट्रोल तेज सापन वापर बेड में तो वापर जाते बार 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 ही खादार जात समझ ली जाते हैं इसने आप बोलेडा तर ते खादार जाते हैं मोड़ जस्ट खत तैयार होते हैं खत फास्ट तैयार होते हैं सर सर अपने अंते कुंती स्थिति से तैयार होते हैं उन्हें मधे हाँ तक लाइमेस पाउस आ गया त्याग मोड़ जरा उसेर वायला उसेर लगते हैं हाँ तो साठ पासर्ट दिवस्तर आते लगते सेन वगैरह टाकून चला पानी स्प्रे करूँ पात्र लिक्विड करूँ चला मारूँ कहते थे गांडोले जाए तो वो अति उन खट टाकता तर ते काट हाँ विष्टा तर ते काटने जो पद्धत कैसी कार्य चित्र में ऐसा वरुण आप दर ते तला इज़ा नहीं होता गोला करते बार आने ते चालू वाले टाकून चला चालने चालने पर जो चालू के होन बारिक ते पोते होन रहते हैं मोटर जो चाल निकलते हैं पर ते मैं बेड में जो वापर ते चला वापर ता उत्कृष्ट पद्धति से खत तैयार होते हैं वर्ती एक नंबर हाँ वो चार � मग कल्चर पन विकता का है तो पन कल्चर पन विकते ही के कैसे किलो विकता थे कल्चर आड़ी से तीन सौ रुपए किलो नहीं विकते आड़ी से तो हमारे तो सब शिर्मा लेस थे हाँ तो हमारे गवर्नमेंट चीज़ चार सौ रुपए किलो है तो हमारे आमल तो परोड़ से मुन्ना आड़ी से तीन सौ रुपए किलो नहीं � तर ते प्रस्तुत भाग और चीता सिस पद्धति है हाँ त्याग पद्धति नहीं सिद्ध पन आशा पद्धति प्रस्तुत भाग और खाली अपन चागा टकून करते बेड़ा अंतर में बार बार चागा टकून तेरे पर सेंट टकते बार सेंट टकून पर तेरे जोर चागा से मंजे हिट करूँ तेरे जोर रामी नंतर सेवर टू प्रस्तुत भाग ला कल्चर टकते तेरे जोर कोचित कमी से बेड में जाते थे खाली वर वर खाली वर खाली होते थे बराबर गांडोल से सौरक्षण करने से टी मुंगी वगैरह से मुंगी मुंगी लामित है जो खा बाहर नहीं का ये वापर दे पाउडर 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 वापर तो हमारे आत्मदेह नहीं तानिया पानी पानी मार लेके नहीं ये केले कटरे 
पाण्याचं गटर तयार केलेलं लाल म्हणजे आत येत नाही आत येत नाही आणि कोंबडी वगैरे जे आहे तिकडे म्हणजे असं येतलं तर कोंबडी काय नाही त्रास नाही इथले मुंगूस वगैरे येत होते ते गवत होते त्यामुळे येत होते आता काय म्हणजे हे नाही बरोबर आता तारच कंपाऊंड म्हणून घ्यायचं याला बरोबर ते मिसिंग मिळते तारच कंपाऊंड म्हणून घ्या बरोबर ठीक आहे आता ते चालण्याची पद्धत जरा पूर्ण खत तयार झालेलं खत तयार झालेलं मग हे चालून हे करतात आता हे ते चालण्यावर टाकायचं होता हे काय चाळ की नाही त्या ह्याच्यामध्ये ओतलं की ते आणि परत आणि खत तयार हे परत आणि बेड आम्ही वापरतोय सगळं त्यात गांडूळ आहे की नाही एका ठिकाणी करतोय बर आणि त्याला पाणी मारून वाढल्या करून ठेवायचं त्याचं ते मरत नाही ते कल्चर मध्ये कल्चर मध्ये आणि बारीक असं पडतो चहा पावडर सारखं ते हातात जरा घेता हातात घ्या जरा ते साधारण ह्यात घटक कुठले कुठले असतात घटक आता लॅबला दिले टेस्ट करायला निकल लॅबोरेटरी सांगलेला दिलेला आहे बर बर टेस्ट रिपोर्ट आला नाही अजून बर ते रिपोर्ट दिल्यानंतर ह्या जर आणि ते हरिमेश पण हरिमेश तरी माहिती असेल की सर्वसाधारण नात्र स्पुरात पालास वगैरे असं नाही ह्यातलं अजून म्हणजे माहिती नाही दिलेलं नाही ते झालेलं आहे आता हे बॅग मध्ये पन्नास ते साठ किलो पर्यंत एका ह्याच्यामध्ये बॅग मध्ये बसते साधारण एका बॅगची विक्री किती आता किरकोळ मी दोनशे रुपये एक बॅग विकतोय बरोबर आणि चार रुपये किलो या पद्धतीने देतोय सुट्ट विकाय सुट्टे विकतोय आणि टनेजर म्हटलं की रुपये टन आम्ही बाहेर ट्रान्सपोर्ट विकत साडेतीन हजार रुपये टन टन पाणी मारून लिक्विड असं म्हणजे मोठं धार लागत नाही आणि ते हरिमस म्हणून आम्ही ते शोधून हे करून आम्ही विकतोय पन्नास ते साठ रुपये लिटरने आम्ही विकतोय ते टॅमोटला मी ते वापरलो होता बरोबर त्या बघा ह्या पद्धतीने हरिमेश हरिमेश हे टॉनिकचं काम करते टॉनिकचं काम करते मुळ्या सुटण्यासाठी मुळी मुळी पांढऱ्या मुळीच्या वाढीसाठी वाढीसाठी हे म्हणजे चांगलं एक नंबर आहे क्वालिटी आम्ही वापरली आता क्वालिटी आता टॅमोटला वापरलोय बरोबर परत आम्ही स्प्रे पण करतो झाड त्यामुळे पाळणा एकदम लवचिकता आणि टवटवीत राहते त्यामुळे त्याला रोग लवकर म्हणजे कुठले येत नाही त्याला बरोबर त्यासाठी हरिमेश वापरतोय बरोबर झेंडू फुलाला पण आम्ही प्रयोग केले म्हणजे गवताला पण वापरलो आम्ही त्या पद्धतीने ऊसाला पण आम्ही स्वतः वापरले बरोबर एकंदरीत हरिमेवाचे सुद्धा रिझल्ट चांगले आहेत रिझल्ट चांगले आहेत आणि गांडूळ खताचा पण रिझल्ट बेस्ट आहे चांगले एक नंबर आता आम्हाला मिळाले बेस्ट
रासायनिक खत ज्या जमिनीमध्ये टाकतोय आपण त्या जमिनीमध्ये गांडूळ खत जर टाकलं तर गांडूळचे जे कल्चर आहे ते कल्चर जगतात काय त्याच्यामध्ये मिक्स होत्या चालत नाही ते म्हणजे मारतात ते बारीक जे अंडी आणि ते पिल्ले असतात ते रासायनिक खत आणि त्याच्या इजा होते ते फक्त खत आहे त्याचाच उपयोग होतो खतीचाच उपयोग होते पण रासायनिक खतापेक्षा गांडूळ खताच पण चांगलं होते जमीन सुपिकाने चांगलं व्यवस्थित भुसभुशीत होते ते खोलवर पर्यंत आणि एकदा दोन खत यूज वापरलं की शेतामध्ये ते कंटून शेतामध्ये तयार होते ते सगळं त्यात बारीक अंडी आणि पिल्लू असतात त्याच्यामुळे ते परत तयार होते त्या शेतामध्ये रासायनिक खताचं जर प्रमाण जास्त नसेल तर मग ते कंटुळीस तयार होतात रासायनिक मिक्स केलं तर ते बारीक जीवाचे मैतालीजा होते मारते बरोबर धन्यवाद